Look at my receipts. Ang haba. <laughs> Ayan. O, oh, diba? Ang haba. <laughs> Goedemiddag, roaches out Netherlands. Goedemiddag means good afternoon. Hapon ngayon dito sa Netherlands while I'm filming this. To be exact, it's 7 minutes before 5 o'clock in the afternoon. Kagagaling ko lang sa Asian stores. And as you saw on the title, it's a Asian store. Uh, no, it's an Asian grocery haul. So I'm so excited to share the Asian products that I got. You know, if you are like me, tulad ko na nasa ibang bansa, yung mga OFW natin dyan, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, we're always looking for Asian stores. Kasi pag namimiss natin yung mga foods na gusto natin, um, at hindi natin matagpuan sa mga restaurants, especially ngayon dahil naka-lockdown kami dito, kailangan mong i-DIY, which is very helpful if you can go to Asian store and get those ingredients to make or cook the dishes na nami mismo. Suking suki tayo sa mga Asian stores. May mga Filipino products din sila. Hindi nga lang tulad ng mga Filipino store na puro talaga yung mga products natin na nakukuha sa Pilipinas. Dahil marami akong nami miss, marami akong gustong kainin, lalo na ngayon na malamig dito, winter, malakas magpa-crave pag malamig. So, ayun, nagpunta ako sa Asian stores at nag-hoard tayo. Anyway, kung may naririnig po kayong ingay sa background, Sana hindi masyadong disturbing kasi nanonood ng Peppa Pig yung anak ko. I have to put her on the TV. So otherwise, hindi ako makakapag-video ng maayos kasi mahumulot siya. Nga pala, before ko ipakita, may dalawa akong Asian stores na pinuntahan. The biggest Asian store here na mas kilala is called Amazing Oriental. So, yun yung lagi kong pinupuntahan madalas. Second one that I went is uh, called Wanam Ho. Very Chinese name of the store. Look at my receipts. Ang haba. <laughs> Ayan. O, oh, diba? Ang haba. Yung na-spend ko. Yung na-spend ko. <laughs> Eto. I spent 37 euros and 50 cents. Ayan na. Ano yung bata? Wait lang. Yeah? We ended up? I'll go through all the groceries and I'll also say all the prices since may resibo naman tayo. So I spent 37.50 euros in Wanam Hong supermarket and 71 and 82 cents in Amazing Oriental. So now let's do the groceries. Ang ating Asian grocery haul. So, uunahin natin yung sa Wanam Hong supermarket na nabili ko. Lately, I've been craving for hot pot. Lalo na malamig. And nakita ko yung friend ko nag hot pot siya. Mas lalo ako nag crave. And bagay na bagay siya sa malamig. So, I bought some mga base, mga paste for hot pot. Kasi nagpa-plano ako mag hot pot this weekend. Broth flavor hot pot seasoning. Ito. This cost 2 euros and 99 cents. At yung chili soup base for hot pot naman. 1 euro and 59 cents. At ito namang soup base for kimchi hot pot. 2 euros and 59 cents. At syempre meron akong Mamacitas at chwete. Kasi naubusan na tayo and pag may gusto tayong lutuin na like palabok or anything that need color. Ito yung pang coloring natin sa mga pin Pinoy food set. At chwete or anato powder is 69 cents. Euros pool tayo ha. And <laughs> para akong nagbibenta. And ito naman Singapore laksa. It's a paste, so mabilisa ng pagluto. Kailangan mo na lang yung noodles and vegetables. Kasi nagustuhan ng asawa ko nung last time na gumawa ako nito. And now, I'm trying a different brand. Ito naman yung laksa cost. 1 euro and 25 cents. At meron tayong sinigang na sampalok. Or sinigang sa sampalok. Tamarind powder. 1 euro and 29 cents siya dito. 
So, ayan. Mamasitas, syempre. Yan yung lagi natin minibili pag gusto natin ng ready-made um, mga mixes for Filipino foods. Next na ipapakita ko ay first time kong binili and um, I want to try it kasi I'm so crazy over Korean novellas and I see them a lot eating this. So, I bought rice cake. I also bought the sauce, the topuki sauce, somewhere on the other bag from other Asian store. So I bought this so I will make one myself and I can try what they've been eating sa Korean novellas. Kasi mukhang masarap siya, pero spicy. Well, I, I like spicy. Mahilig kami sa spicy, so I think magugustuhan ko siya. At magkano ba siya? Naka-sale siya ngayon. I think it was 1 euro and 89 cents, but let me look for it. Ang hirap yung mahanapin mo pa siya talaga sa, sa listahan. So tama ako, yung ating rice cake cost 1 euro and 89 cents. Nasunod naman tayo, ito naman ay mga dilata. Ayan, banana blossom siya, pero kasi parang Thai, Thai ito, kaya ganyan yung sulat. Thai brand, ah ito pala yung sa kabila. Ayan, banana blossom. Ayan. Dahil wala tayong um, bunga. Ano pong tawag nito? Bulaklak ng saging ba to? Tama ba? <laughs> Ayan. Yung sa saging na ginugulay. Ginugulay lang sa coconut milk. Masarap na. Banana blossom cost 1 euro and 69 cents lang yung nasa lata. At I think slice na din to. I'm not sure. Kasi first time ko palang siyang gagamitin. Yung mga ganyang uh, gulay, mahirap itong hanapin. Tapos tulad ng papaya, ampalaya, ang hirap hanapin. Kung meron man sa Asian store, ang mahal. So, ang uh, option lagi is frozen or in can. Cheaper sila lagi compared dun sa fresh ones. Sunod naman, dilata din. Ito ay water chestnut and it cost 1 euro and 59 cents. Mga pang dishes natin yan, pang lettuce wrap, ganun. Another thing na mahirap ditong hanapin na, na gulay na gusto natin sa Pilipinas is this. Bamboo shoots. And it cost 1 euro and 79 cents yung lata ng bamboo shoots. Sa Bicol, taga Bicol ako, most of our dishes na mga gulay is ginagataan. So, eto ginagataan namin at yung saging, anong tawag? Puso ng, puso ng saging? Puso ng saging pala ang tawag doon. So, ito naman, surprise na surprise ako nung nakita ko siya doon sa, sa Wanam Hong. Filipino brand talaga siya. At I used to eat this nung high school ako. <laughs> at college. At paborito ko to. Ito yung ating mga chips. Ayan. So, I was surprised na may piatos at Nova sa Wanamong, yung Chinese uh, store. At both of them ay 99 cents lang. So, ito naman, bumili ako ng chili oil. Yan, kasi masarap siya sa mga dishes. At ito naman ay 1 euro 90 cents. Meron pa akong mga frozen goods galing dito sa Wanamong supermarket. So, kukunin ko lang. Okay, dito naman tayo sa mga frozen. Sabi ko nga, gusto ko mag hot pot. So, of course, bumili ako ng mga, yung mga nilalagay sa hot pot. So, syempre, bumili ako ng slices of meat. Ito yung beef slices. Beef na lang yung binili ko. Hindi na ako bumili ng mga iba kasi hindi siya mura. <laughs> Medyo mahal. Ayan, beef slices siya. I don't know from where, which country is this. UK, Ireland, sabi dito. And this cost, yung beef slices, 6 euros and 95 cents, diba? Mahal. So, pero marami na siya. Sobrang dami na. Ayan. Naka-roll siya. So, ilalagay mo lang siya sa hot pot sauce. And then, meron akong shrimp balls. Yung shrimp balls, 1 euro and 99 cents. 
yung shrimp balls natin. And meron ding Thai fish cake. Fish cake siya. 1 euro 99 cents din. Bumili din ako ng mushroom ball. 1 euro 99 cents din siya. Lahat ng mga ganito, 1 euro 99 cents. And lastly, it's called Chikowa. Chikowa. Parang Chikowa. Chikowa. <laughs> Sorry. Chikowa. So, ito naman yung made of fish siya. Parang fish ball, pero yung, yung itsura niya, parang ganito. Yung parang, may, parang straw. <laughs> so, kung craving ka ng soup or tulad ko, hot pot, ayun, mabibili mo tong mga to sa Asian store. So, ayun, tapos na tayo sa Wanam Hong Supermarket. Yun yung lahat ng nakuha ko doon and total cost is 37 euros and 50 cents. Move on tayo sa Amazing Oriental na groceries. Lumipat ako ng position kasi madilim na sa labas at madilim na din doon sa unang area na nagpifilm ako. So, nandito ako sa counter ng kitchen. Ito yung Amazing Oriental. At unahin natin yung mga nasa bote. Malapit na ang Valentine's. At naisip ko, kasi wala akong ibang maisip na regalo. At mahilig yung asawa ko sa beer. At um, gustong-gusto niya din magta-try ng mga iba-ibang beers. Although na-try niya na itong mga beers na to Pero he don't always drink it so often. So I thought, I will give him ano, mga different kinds. Parang international collection of beers. So bumili ako ng five... Um, international beers at from different countries siya. So, ito, first. Chang. Classic beer. This is made in Thailand or product of Thailand. Next. Chinese brand na beer, Ching Tao. Ito naman ay from China. Oh, wait. Yung Chang beer, how much is this? 1 euro and 49 cents. At yung Ching Tao, this is Ching Tao from China. Ito ay, oh, mura lang siya. 99 cents. Ito, <laughs> Sapporo. Sapporo or Sapporo Premium Beer. Japan's oldest brand. Oh, okay. Kaya most popular siya. All this brand siya ng Japan. Mas mahal din siya. 1 euro and 75 cents. Ito naman ay Saigon. And guess from where it is? <laughs> Saigon. Siyempre, Saigon, Vietnam. So, this is a Vietnam brand. And magkano siya? Nakita ko lang yun kanina. Asa na ba? 1 euro and 29 cents yung Saigon beer. And ito naman, gustong-gustong nyo to kasi Singapore. <laughs> so this is Tiger Beer. Born in Singapore. So it's award-winning full-bodied beer. Wow. So this is Tiger Beer. This is from Singapore. And siya yung pinakamahal din. 2 euros and 19 cents. <laughs> So, itatago ko muna to bago niya madatnan kasi nag-jogging nag siya. So, tago ko muna yung beer. Wait lang. Itatago ko na yung mga beer. Dito naman tayo. Siyempre, hindi to mawawala sa aking grocery ang alamang. Yung gisado na siya. So, bagoong. That cost 3 euros and 59 cents yung bagoong natin dito. Medyo malaki na siya. May maliit din siya. Meron din ako Korean uh, sauce. At Korean brand din siya. Tupuki sauce. Ito yung, di ba, pinakita ko kanina yung rice cake. So, dun ko siya gagamitin. At pwede din siya sa noodles daw at other things. Magagamit mo siya sa kahit saan. Sauce lang naman siya. Parang paste base. Na spicy. At it cost 5 euros and 29 cents. Yung isang boteng ganito. Okay din naman. Ilang grams ba to? 480 grams. Maraming gamitan naman na to. Yung next, ito naman, nung nakita ko siya, na-excite ako kasi na-recognize ko yung brand. Pero hindi siya made doon. <laughs> hindi siya made sa atin. Pero we use this a lot in the Philippines. At yung mga nakikita kong ganitong products dito ay hindi similar nito. Ito ay ang... Uh, 
corn beef. <laughs> corn beef na yung may may shredded beef talaga at pure food siya. San Miguel pure foods pero it says here na product of Brazil. So ayun. Very similar na rin sa pure foods natin sa Pilipinas. I think I'm not even sure baka from Brazil din. <laughs> baka ito din yun yung galing sa Pinas. Pero ayun, na excited ako. Bumili ako ng isa kasi lutuin ko siya one time. At ito naman cost yung corned beef is 4 euro and 95 cents. So hindi rin siya ganun kamura kaya isa lang yung kinawa ko. <laughs> Yung sunod, itlog na maalat, pero hindi yung tu yung maalat natin sa Pinas. Chinese brand siya. Ito. Cook na siya. Cook salted eggs. Um, ayan, Chinese brand siya. And it cost here... Di ba yung sa atin yung itlog na maalat? Pink. Kinukulay ng pink. It has 6 pieces for 3 euros and 99 cents. And each pieces nakarap siya ng plastic. Nakavacuum siya. Ayan. Ayan. Nakavacuum siya. Ayan. So I always buy this. And actually okay naman siya. Masarap siyang kainin ng kamatis. Alam mo yun. So, masarap. Okay siya. Kaya kahit hindi siya yung Pinoy, masarap siya. Next naman, ito lagi akong meron sa bahay. Kasi aside ng naloloka nga ako sa Korean. <laughs> so, I'm more into Korean products then and foods. I love their foods. Ito lagi akong may stock. Korean pancake mix siya. Alat faster na kung meron nito, ilalagay mo na lang ng tubig, tapos vegetables or seafoods, then you can make Korean pancake right away. And mahilig ako sa Korean pancake, tapos may hot sauce. Ang sarap. So, lagi akong may malaking bag nito. At itong bag na to, ilang grams ba siya? 1 kilo. 1 kilo siya. At 3 euros, 25 cents lang siya. Yung ganito kalaki. Marami na to. Maraming lutuan na to. Bumili din ako ng eto tempura butter siya actually pero japanese or chinese ba to <laughs> hindi ko mabasa japanese siya tempura butter mix 2 euros and 15 cents yung ganong bag 320 grams next naman ito lagi akong nabili hindi pwedeng hindi at dapat lagi akong may stock eto dato puti so philippine brand na spice vinegar and lagi kasi akong nagsosos lalo pag mga prito-prito gustong gusto ko dito at yung isang ganyan mag ilang gano kalaki ba to 750 ml 2 euros and 69 cents siya so okay lang yung price at ito naman yung cane vinegar yung normal vinegar lang gusto ko yung cane vinegar kasi masarap yung lasa mas masarap yung lasa so yung cane vinegar naman 1 euros and 75 cents siya Speaking of yung cravings ko, bumili pa ako ng more hot pot soup base. Ito naman yung brand niya, Little Sheep. Ito, hot pot soup base din siya na spicy. And isa tong recommendation ng isa ng one of my friend here sa Netherlands. So, ayun, I wanna try this. Maraming sauces kasi yung, ano, yung hot pot. Maraming iba-ibang klaseng sauce. At, um... Ayun, usually yung pan kasi may hati sa gitna. Tapos you can put to flavor ng sauce. So, ito yung one of the spicy. So, I wanna try this brand din. Para next time, alam ko na kung ano yung mas okay na. Para sa akin na mas okay na soup base for a hot pot. This cost 3 euros and 95 cents. So, ito naman, another curry paste. Singapore brand ulit na curry uh, laksa paste. Laksa din siya tulad nung isang pinakita ko kanina pero different brand so I want to compare the other brands as well. Of course made in Singapore siya. Syempre we love Singapore and we miss the foods in Singapore at nagustuhan din na habi nga ito yung gumawa ako ng laksa before so nag-stock up na rin ako. So yung laksa paste 1 euro and 55 cents yung laksa and now ito roast roast red pork. So, pang-marinate siya. Kung gusto ko ng 
parang yung char su taste. Ito. I think parang parang pantusino gana. <laughs> 1 euro and 25 cents siya ito. Marami na rin siya powder. And then ito lagi rin akong nabili kasi namimiss ko nga from Singapore yung bakot eh. Yan. Ito yung soup ng Singapore na masarap din pag malamig tapos kinakain ko with rice. And yung isang plastic ng ganito, mayroon siyang isang bag para pang soup base. 2 euros and 19 cents siya. Bakot eh. So yung susunod naman, part of my childhood. Tandang-tanda ako kumakain ako ng ganito before. At nakita ko siya one time, bumili ako at naubos na. Ito bumili ulit ako. This one. I'm not sure if makaka-relate kayo. Pero kung makaka-relate kayo, comment nyo lang sa baba. Ito, diba? Nakain nyo rin ba ito before? Kinakain nyo rin ba before? Ayan. Kinakain nyo rin ba ito before? Ano siya yung... Ay, baliktad pa. <laughs> Ayan. Egg white fudgeem biscuits. Yung maliliit siyang parang cookies tapos may, may icing na matigas sa taas. Sa, sa top. Ayun, gustong-gusto ko tong kainin. Hanggang ngayon, super type ko siyang kainin. At gustong-gusto na rin siya ng anak ko. So, ayun, minsan nini-snack namin siya. Pag, pag kailangan lang ng in-between, ano, na kailangan ng biscuit or something, ayun. Pinibigyan ko yung anak ko or minamunch ko. So, kailangan, kaya, kaya ko nga siyang ubusin ng isang upuan pero hindi naman maganda. So, yung cost niya, magkano ba siya? So, isang pack ng ganito, marami siya actually. 300 grams. 2 euros and 99 cents siya. And one more naman <laughs> nung nakita ko kailangan bilhin ko. Ito, Filipino brand na Chicharon. Pinoy's Choice Chicharon. Isang ba siya? Uh, ah, sabi lang siya Pinoy's Choice pero parang hindi naman siya galing sa Pilipinas. Ayan. 2 euros and 25 cents siya. Ilang grams na siya? 100 grams na chicha. Masarap siya for goto or ano pa ba? Saan pa ba masarap kayo yung chicha ron? Sa munggo or ano pa yung soup? Basta yun na yun. Masarap siya ilagay. <laughs> okay, sa mga cold um, stuff and frozen goods naman tayo sa uh, oriental. Sa amazing oriental supermarket. So, I got this mushroom. It's enoki. Yan, enoki. Masarap din siya sa mga soups. So, ilalagay ko rin siya sa hot pot. At itong ganitong pack ay 89 cents. Tapos, I bought some tokwa. Ito. Tokwa. Ito ay for frying. Ito yung hard na tokwa. At ito yung something na mapafry ko uh, or yung mailalagay ko sa tokwa at baboy. And ito yun. 450 grams and it costs 1 euro and 89 cents. Tapos ito naman another tokwa or tofu. It's called silken tofu. Um, dalawa yung binili ko. It's unicorn uh, brand in uh, from Singapore. Kasi super gusto ko tong brand na to and masarap yung tofu niya dahil ginagamit ko siya paggawa ng taho. So, I usually make taho and my daughter really loves taho and mabilis lang siyang gawin kung may ganitong tofu ka na. Sa frozen naman tayo. Sa frozen, I bought this frozen ampalaya <laughs> bitter gourd. Ayan. Frozen ampalaya siya. Bet, bitter melon pala yung tawag dito. Suprupo yung tawag. <laughs> Hindi ko alam kung saan language yun. I think Thailand. Oh, Indonesia. Ayan. Suprupo or bitter, or bitter melon. Slice na siya. So, I bought frozen niya. Kasi di ba sabi ko kanina, yung fresh, ang mahal-mahal, parang ginto. So, eto, mas malaking tipid pag frozen. Di defrost na lang pag iluluto na. So, yan yung frozen ampalaya. Magkano ba siya? 1 euro 99 cents. So, a lot more cheaper. Punta naman tayo sa ito. Next is this. Dim sum mix. May mix siya ng shomai, dim sum at uh, 
um, ano ba yung isa? Parang pau na may pork din sa loob. So, ayun. May apat na klase siya. May dalawang klaseng siya. May, I think, pork and beef. So, isang set siya. I always buy those, this frozen uh, Chinese, ano, tawag nito, yung mga small bites. Kasi, masarap. Yung i-steam mo lang siya. Tapos, meron ka na din agad sa bahay ng mga kain ganito. So, yung ganyang pack na may four kinds of uh, mixes ng Chinese uh, anong tawag ito? Yung like may show mines. Yung sabi ko nga 20 pieces siya 475 grams for 4 euros and 95 cents. So ayan, tapos na tayo na ipakita ko lahat ng nabili ko. Kita mo nyo nga yung resibo at I spent 100 uh, euros 100 plus <laughs> at hindi ko hindi ako madalas pumupunta sa Asian store kasi ganun nga napapalaki yung gasto so isahang mabilihan hoarding talaga isang puntahan lang then bili ng marami so yun malaking malaking expense na yun, yung 100 euros sa isang bisita sa grocery so kasi nga hindi hindi mura yung mga imported products. So, ayun. Thank you so much for watching. Sana na-enjoy nyo at may natutunan kayo. See you on my next video.